Atuma tunasonga mbele kama kawaida na The King Mzigoni Ni katika zile mashine za moto moto basi hii hapa ni simu kwanza Na tunaza na mzami ni mnaona siyo mgini mtalamu Naiza kumuita Mozi Baba Entertainment Anapatika na pale katoro gita Ni muzaji ya movie pamoja ya Ani zile movie season original Zili zweza kutafusiru kwa kiswili Single movie za kweli kwa beju mna ya jireja zinapatikana pale kwa ki Duma hizi zinapatikana siku ya jumana ya jumatano Ni mkali na mwizi za kumuita Mozi Baba Entertainment Unapofika pale katoro gita Basi uduma zoto takomezo kuzipata kwa wakati Kumbuka uduma hii napatikana pia full respect to family Tunapatikana pale kari ya ko Mita ya agri Opposite na mkombozi banki Sambama na pale kanisa la kiki team asasi Utakutana ofisi njine full respect to family Sambama na manager mauzo Kuweza kujipate vitu safi kama hivi hapa Lagini uli mkali eneza kwa kilisha pale katoro gita Karibu na ile makama katoro Unampata mauzi baba entertainment Kuma vitu ukweli kama ya maana Tuende sawa kwa sababu ni mekwambia ni katika zile za moto moto jebali za ukweli Hii hapa ni nyingine mpia Leo ni atari tupu Yes Haya sasa Hizo na namba za simu za kweza kumsaka mozi baba entertainment Kujipatia uduma kobe jumla na reja reja Wengine watazidi kweza kusonga mbele Lagini wano kwanza tunweza kwanza nae na tuwezi kufamu kwa mba season wana itaji Leo tunazungumzia nini? Baba we Yes Atume mashine hii hapa kitu wana kita undercover Nae manake Wana kumbia ni askari wa polisi mpelelezi Ya ni askari wa polisi wa siri undercover Basi kiwa ni katika semwe kwanza kabisa Leo tunazungumzia makundi ya kigedi Makundi ya kichina mbae waleza kukimbia serikali ya china na kweza kukimbilio kwa banko kuku Kwa lengu la kuitaji kweza kufanya biyashara za karamia na biyashara kubu ambao walikuwa na plane kuitaji kweza kuzifanya iza madako levia Sasa kwa subabu waleza kuzibitio vikali sana serikali ya china kusubu serikali ya china mbaka leo Inapinga Madaa kulevia kweza kuzika ndane nchi yake Utakavuweza kutanika china na madaa kulevia na mana kwamba ukumu ni ya kifo Yama wakapata plani B Ya kweza kujikita kwa mene banko Na kuanza utengenezaji wa madaa kulevia Aleo tunayizungumzia china Na pia tunayizungumzia banko ku Thailandi Kuna msafara mkubwa wakatio na ziri kweza kusonga mbele kama tunavuweza kuona ni banko kui Kwa mene banko kui Hayo magenge ya kiu ni yako mawili ni makubwa sana Na ni watu waneza kupingana kila moja kiu na itaji kuweza kuwa topu katika biashara madawa kulevi Lakini utengenezaji likuwa ni ngumu Kuna njimbe na wanekana kuweza kupata maji ya pa Uyumu tatu mjini nani? Hayo tunapata disi kwa ufupi Inasura chafu Bonge ya tatu Jiang Shifung Wanamuita Jiang Shifung Yeah ni mtu mba eleza kupotea katika mazingia ya kutatanisha Yole na simika ni mtalam sana katika masuala ya sansi na utingini izaji ama uchenganyaji wa kemiko Kwa upelezu eleza kufanyika kwa rakaraka na simika na kwa mba eleza kamato na kuni moja la kigedi Mba eleko likeza kusakwa na serikali ya china kwa muda mrefu na eleza kukimbilia kwa banko Mtu eleka kamato kwa kazi moja tu Ya lengu la kuakisha kabisa kwa mba Anaitengeneza kokain na kuweza kuingiza sokoni kwa sababu ya kuanza kuifanyia biyashara Walikuwa kiitaji kuweza kutengeneza kokaini ili ambaya ni Creed 1 Kwa kupitia mtui Basi walemini kabisa kwa mba madaa kulevia ya takopu katika mikono yao Sabu kulikopu wakuna mtu mwingine mwenye uwezo kuweza kutengeneza madaa kulevia zaidi ya mtui Sasa njia ya peke serikali ya china ila umuwa kuweza kuitumia Kwanza ni kuweza kumzibiti mtui ambaye ni mtalama utengeneza aje madaa kulevia Kwa sababu pasipo huyu Madaa kulevia teza kutenginezo Lakini kama keza kumpa nafasi mtu ya keza kutenginezo madaa kulevia Hiye teza kuleta athari kwa vijena wengi sana kizazi kijacho pia Serikali ya chine ilemua kweza kutumia mbinu mbadala Kwa kweza kutafuta askaro polisi ambayo ni undercover Yani polisi wa siri, wapelelezi wa siri 
kufanya kila njia kila idara kila mbinu kila plani kwa kisha huyu mtu anadhibitiwa kabla ya kuanza kudili na mabosi waliweza kumkamata kwa sababu yeye aliambiwa afanye kazi atalipwa pesa azi alifanya kwa muda mrefu sana lakini kulikopo hakuna mafanikio ya kupata ile formula aliyokuwa keza kuhitaji ambayo ni grade grade 1 ya cocaine hapo ndani hakuwa mwenye inaonekana kuna watu walikuwa keza kushirikiana nao kazi hii hakutaka kuweza kuifanya kwa haraka kwa sababu kama akiweza kufosi kwenda kwa haraka ataweza kuharibu kila kitu <laughs> hili ni kundi la milikiwa na mbabe mmoja mafia wanaweza kumuita Mr King ndio huyu hapa kundi hilo la kwanza tuliweza kuliona wanaliita Golden Triangle liko banko lakini wa China sasa wamekuja kujikita ku banko kwa sababu ya kuweza kugupa serikali ya China eh serikali ya China tayari imeshaweza kutengeneza undercover tuweza kuwafahamu polisi wa kisiri kudhibiti haya magenge genge la pili tutaweza kulijua baadaye lakini wapinzani wakubwa kila mmoja akiwa anahitaji kupata nafasi ya kuweza kutengeneza madawa kulevya na kuweza kuteka soko la international la kimataifa natumai muda si mrefu mpenzi wangu kile tulichokuwa tukiweza kusubiria kwa muda mrefu tutaweza kupata na kuweza kuishi maisha mazuri na kwa kisha kabisa kwamba upati tabu yanayotakuwa ukiishi kama malikia hapa Mwamba unaweza kumuita Jiang Shengfu. Una mtu alikuwa akiweza kumhudumia hudumia chakula. Lakini katika chakula chake kuna dawa aliweza kuiweka. Dogo mwenye ndio huyu hapo ukimwangalia ni kama fala fala fulani. Wakati wa anachulio chulio taratibu. Bwana mdogo anamuita Taza. Akamchukua mpenzi wake kwa sababu kuweza kuelekea mezani wakapate msosi. Biashara kama hizi ni biashara ambazo zina pesa nyingi sana lakini biashara za kiaramia serikali nyingi zinadhibiti sana madawa kulevya lakini magaidi wanamini hii ndio njia pekee ya kuweza kupata utajiri kwa haraka uteja mbaya wakakaa mezani kwa ajili ya kupata msosi sasa taza hataki chakula chole jamaa binti akaweza kutumia kini jamaa wakati anapeleka ngoma mdomoni aligeri ile swala amachale kaa push kamkamata mpenzi wake mkono akiwa anaweza kuzungumza mauli matatu Hamba ujui ni kiasi gani mimi nakupenda. Na natumai utaweza kuniacha. Kwa sababu umekuwa ni msaada mkubwa sana na ni mtu pekee ambaye unanipatia company ya kunifanya mimi niendelee kuweza kuwa hapa. Jamaa kuna kijiti fulani kama ameweza kuchukua baada mtu huyu kugairi ile kazi. Sasa upande wa pili nje ya lile genge ama nje ya kambi ya Golden Triangle. Kuna bwana mwingine yuko hapa. Ana timu ya maana. Ujamaa wanamuita Mr. Cheng. Ni kundi la pili linamilikiwa sasa hilo ambao na upinzani mkubwa sana Golden Triangle. Baada ya kupata tesisi kwamba Golden Triangle ameshaweza kumpata mtu ambaye anaisikana kuweza kutengenezea madawa kulevya, wao walitaka waweze kumiliki wa kwanza kabla Golden Triangle hawajafanikiwa katika masuala ya biashara. Mr. Cheng ni mtu mwenye pesa na ana kikosi kikubwa na nguvu kiujumla. Taza alikuwa akijaribu kuweza kumshauri mtu huyo. Kama ndugu yangu nafikiri kazi tunaweza kuifanya hapa ni kazi ambayo ni sahihi. Hii mimi nafikiri ni kazi ya kuweza kutengeneza sumu na kuweza kuathiri watu wengi. Watu wao kuweza kutukamata na kuweza kutuleta hapa. Si watu wazuri kabisa kwa pande yetu. Jamaa kageuka kamwangalia sana Taza. Unachoangalia nini? Unahitaji mafanikio, unahitaji mafanikio. Eh? Kila mmoja anafanya hapa kazi kwa sababu ya kuweza kutengeneza maisha yake. Huna nyenye njia nyingine ya kuweza, kuweza kutengeneza maisha bora zaidi hii. Wewe unaponiambia ni siwezi kufanya hii kazi. Je, kuna kazi uliweza kuiandaa kwa sababu yangu mimi? Sikiliza. Unapofanya kazi na umekubali kuweza kuingia katika kazi. Cha kwanza inabidi uweze kuangalia uaminifu wako. Pasipo uaminifu uwezi kufanikiwa kwa lolote. Menelewa. <laughs> Mr. King alikuja. Hala. Eh hey, Jiangfu. Hayo. Kama. Jiang Shengfu, VP. Umekuja wakati mwafaka. Na najua kilichoweza kuleta hapa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho ilikuwa ikiweza kusubiria kwa muda mrefu. Ila kwa sasa natumai na company ile kupo nayo hapa ndani. Haini choshi mimi kuweza kufanya kazi yangu. Okay, nataka uweze kunipa habari nzuri. Nini kinachoweza kuendelea mpaka sasa? 
na vipi kusiana wewe mtu? Acha na chao kunila. Kiokweli mambo yanakwenda vizuri. Nilijaribu kadri ya uwezo wangu. Na sasa natumai kwamba kila kitu kinakwenda kwa sawa. Ule utajiri na umaarufu ulikuwa kiezo kusubiria kwa muda mrefu. Una maanisha nini? Hebu niweke sawa niweze kuelewa. Pointi yako hasa ni ipi? Basi wache ni kuambie. Habari nzuri ni kwamba tumefanikiwa. Nataka uweze kunithibitishia. Kuniambia tumefanikiwa kwa mdomo tu itoshi. Na tume tumefanya kazi kwa muda mrefu na unaamini, unaniamini. Sasa ikiwa unaniamini, amini pia maneno unaweza kuambia. Kwamba Biashara itaanza kufanyika muda si mrefu jamali fry sana Mr. King. Oya, chochote mtu atakachezo kihitaji. Mpatie na umsikilize kwa kila jambo ambalo analisema. Akaambia usijali. Huyu. Huyu ana shida. Huyu ni kijana wangu wa karibu kwa yeye ana tatizo lolote. Nitakuonyesha tu ambaye nimeweza kufikia na natumai tu mwenyewe pia utarizika. Wewe kwa kwa umefika wakati huu? Basi nami ni wakati wangu kuweza kuelekea katika kazi, kazi yangu na kuweza kuikamilisha. Ili sasa kuweza kuingia katika biashara tulizokuwa tukiweza kuzisubiria kwa muda mrefu. Jina lako litakuwa kubwa na utateka masoko ya kimataifa. Kupitia cocaine ambayo nimeweza kuitengeneza kwa sababu ni Creed 1. Alizama katika hicho chumba ambaye ni laboratory ya mamabara ili kwenda kutoa kile ambacho aliweza kukitengeneza. Lakini baada kuweza kuingia pandani kumbuka aliingia mwenyewe. Akazima feni. Baada kuzima feni, alichukia alichukua pulizo. Ah, kwa nazidi kuweza kupiga sori huko. Huyo mtu umefahamiana naye kwa muda gani taza alikuwa akiweza kulizwa maswali anasema ni kwa muda mrefu. Na yeye ndo aliweza kunifanya mimi kuweza kuwa hapa. Nimekuwa nimtoka karibu juu ya kazi zote alizokuwa akiweza kuzifanya. Kwa hiyo ni kama ndugu yangu ni kama kakaangu. Uibwana baada ya kuweza kuchukua pulizo. Ili pulizo ni ujumbe. Akalipitisha mahali litatoka moja kwa moja mpaka nje. Hii ni signo. Ujamaa naye pia ni Mr. Matama. Baada kujua kabisa kwamba formula ile tayari ameshaweza kuikamilisha. Kumbe alishaingia makubaliano na Mr. Cheng upande wa pili ambaye aliweza kumlipa kiasi kikubwa sana cha pesa kuliko alichokuwa akiweza kupatiwa na Mr. King. Akaona kuliko aweze kutengeneza haya madawa kulevya na kuweza kumpatia Mr. King ni bora atengeneze kwa mtu ambaye atamlipa pesa mara mbili. Kama hapa alikuwa akiweza kulipwa milioni tano dola kwa Mr. Cheng anapewa milioni kumi sasa akacheza mchezo pata potea kutengeneza kitu ambacho ni feki hatimaye kusepa na kuingia makubaliano na Mr. Cheng. Kwa hiyo akapanga mali pa kuweza kutana Mr. Cheng kwa ile signal ya pulizo ambayo aliweza kuitoa. Jamaa ndo hivyo anaamua kusepa akisema kwamba kila kitu tayari ameshaweza kukamilisha wao watathibitisha kwa macho yao. Kwamba formula ilikuwa kiweza kuhitaji. Sasa imeshaweza kukamilika. Akapandia akapanda kwenye lifti tayari kabisa kuweza kutoka pale ndani. Mr. King akaletewa formula anasema ndio yenyewe lakini taza baada kuweza kuona hii kemiko kidogo alishuka jina langu litakuwa kubwa hakuna kunizuia serikali yote itakuwa chini yangu kwa sababu nguvu ya pesa na mini ni njia pekee kuweza kuitawala serikali tatawala askari na polisi na popote pale atakwenda lakini hali inazidi kuweza kuchenchi juu ile kemiko na balika inafoka Mr. Cheng anazidi kuweza kujisogeza. Sasa ngoma anazidi kuweza kufoka watu wanashangaa nini? Taza kuangalia kwa umakini akajua mm, mm ili bala. Kitu gani hichi mbona ni povu? Simu kosha. Hii nini? Anambia hata sijui. Mr. King akajua hapo amechezwa mchezo wa patapotea na huyu mtu hataki kumpoteza. Anambia mheshimiwa. Sizani kabisa kwamba ndo kitu kilichokuwa tukiweza kuhitaji. Gafla anatoa taarifa kwamba Jeng Shefu aonekani. Atakuwa ajenda mbali na huyu mpumbavu hapa mshikilieni. Kwamba taza azuiwe wamfuatilie mshenzi kwa sababu aonekani. Jamaa kadandia zake usafiri wa gari kwa, kwa sababu kuhitaji kuweza kutana na Mr. Cheng. 
Na alipigiwa simu akaulizwa ni simu gani ulipo akaambia mimi tayari nisheza kutoka nafikiri tutakutana njiani muda si mrefu. Wapumbavu wa jicho chochote kinachoweza kuendelea. Mimi sachenga niwaambie hongera sana. Natumai taweza kufanya kazi nzuri sana. Ana vijana wa karibu sana naweza kuwategemea. Nipo njiani na kuja na natumai kabisa kwamba maisha yako taweza kubalika tofauti na ulivyokuwa kiweza kuishi hapo kwa Mr. King. Kwa hiyo anatoka kiusaliti katika kundi lile la Golden Triangle. Na sasa kuweza kujiunga na mafia wa pili wanaweza kumuita Mr. Cheng. Huko ndiko mali atakapoweza kutengeneza kokeni ambayo inahitajika sokoni. Lakini Mr. King tare ilishaweza kusanuka. Jamaa akapiga simu pande pili. Akitaka vijana wake wote waweze kukaa attention. Kwa lengo la kuhakikisha kabisa kwamba wanamsaidia mtu na kuweza kumpata. Lakini upande pili ndani ya serikali ya China. Ile kwa maana ya Beijing. Wale tafakari. Lakini kuna kazi moja ambayo tarehe za kuitoa pia asili. Kwa mtu tuweza kumfahamu. Hapa kuna mwana mdogo anaonekana yuko na usafiri wa gari IC. Anaonekana msamazaji wa magazeti. Lakini mwangalie udogo kwa makini wanamuita Dalwa. Tulikuwa naye katika Twin Flower. Dalwa. Hii ni mashine nyingine kali. Wanaweza kuita undercover. Jamaa ageuka nyuma na gundo kwamba anafuatiliwa. Tayari kasha sanukiwa. Kaona mpigie simu Mr. Ching kumpa taarifa. Hali imesha kuwa ni mbaya. Mshike mshike unaanza tayari kasha sanukiwa. Anasema nafikiri vijana na Mr. King wako nyuma. Na tayari utakuwa umeshaweza kunisanukia. Sasa uko wapi? Ndio hivyo ameanza kunishambulia. Sijui nifanye nini mheshimiwa. Fanyeni haraka muweze kunisaidia na beoke tuko njiani. Wewe jaribu kuweza kutumia kila mbinu kuweza kuwakataa. Wewe ongeza kasi wewe suka. Chuma zikaanza kutembea mzee. Atutaki kumpoteza mtu kwa sababu tukimpoteza mtu na makomba tutakuwa tumeza kupoteza kila kitu. Kwa hiyo tutumie kila njia kwa kisha tunakuwa kwanza kuweza kumpata. Wakawasiliana na vijana kwamba waweze kuongeza spidi Sasa wakati Janga na songa mbele kuna aisi na kuja bwana mdogo anaweza kumuita Dalo. Pao ni kama msambazaji wa magazeti. Au polisi ambao ni undercover si atujui. Wako wangapi? Serikali ya China na inajua imetuma wangapi? Na siji kama wenyewe pia wanajitambua. Maana mpelelezi anaweza kutumwa katika taifa fulani. Lazima kujilishwa kwamba pia kuna mpelelezi mwenzako alishatangulizwaga huko. Anaitwa fulani fulani. Dogo kwanza akafunga mkanda baada kuweza kuona eh, mbele kuna usafiri wa gari unakuja speedi lakini lengo la dalo ni kusababisha ajali hapa. Kavaa mkanda fresh. Alisababisha ajali makusudi. Nam. Aisi kapewa kitu. Inakwenda chini. Jiang Shengfu Hakuna ujanja kuna mahali pa kuweza kwenda. Ni rahisi sana kuweza kukamatika na Mr. King na ataeleza. Dogo naye anakurupuka. Dalwa. Jamaa kawai simu. Mr. King akaona jamaa mshenzi kweli. Taza yuko pale. Anapiga simu kwa Mr. Cheng kwa mada hivyo. Hali yangu sio nzuri. Ewe wanauliza kuna nini kinachoweza kuendelea hapa? Bwana mpumbavu alikuwa anataka kuniua. Chura. Chura. Jojo 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 hapa. Ikabidi kuweza kumchomoa. Waondoke naye. Hawezi kumuua kwa sababu hii ndio faida kwao. Subiri tongea. Sivu na weza kumanisha wala sikuwa na nia hiyo Mbisha Unaneona mi mtoto Mbisha wako Unaona mi ni wakuweza kunichezea Mbisha wako Ui mpumbafu kwa mbala hame ni gonga wewe wewe Baba kama wataku ishi ondoka hapa Mbisha Kama mbali na ishu Wee nani kwaza Chuma zikalia pale pale Ya wakata wajibizana tare vijana wa buwana chengi wanafika Ngele kwa jigari tondoke Jiang Shenfu ikabili kweza kuchukulio Dalo wanashudia kila kitu watu wanavueza kumuagiwa tu risasi Wanafie mbele macho yake. Jamaa inabidi kuweza kuteleza haraka maana mambo imekuwa tight. 
wanachengi na kikosi kikubwa sana na nguvu Mr. King na konde lake la Golden Triangle wakadaniwa usafiri wa gari wakasepa na Jiang Shengfu mtaalamu wa kutengeneza kemiko hapa anakutana na mdogo anaweza kumuita Dalo Weni nani? Unafanya nini hapa? Mimi, msambazaji wa magazeti. Anaonyesha kitambulisho kwamba ni msambazaji wa magazeti. Wakapeleka taarifa kwa bosi kwamba hakuna mtu ataweza kubaki hapa tumekutana na muzo wa magazeti siju nipashe. Okay. Basi wafuatiliwe. Dalo akawa ameza kuacha pale. Kweli huyu jamaa ni muzaji wa magazeti. Maana ndio alisababisha ajali. Baada kondoka dogo akavuta AK47. Hili swala kutaka kuliacha akapita shortcut. Akapita njia yake anaweza kuijua. Bwana mdogo anamuita Dalo. Kufuatilia hii issue, kakamata bunduki. Naisi. Naye kuna kazi imeweza kumleta si uzaji wa magazeti hapana. Kuna issue nyingine ileza kumleta hapa. Tofauti na masuala uzaji wa mada yani wa magazeti. Sasa huyu mpombavu tare kashezo kamato Akaona ni tatizo tare kashezo kumkosea Mr King Sikiliza bosi nikwambie Najua na sera kuhusiana na jambo leza kutokea Sijali kushao Ni kweli ni tamaa zangu ndio zimeweza kusababisha mambo haya yote Dalo anazidi kufukuzia game Kufika hapa ngome imepita naweka target Kuna mtu anataka kummaliza hapa Sijajua ni nani? Na sijajua kwa nini anazidi kuweza kufuatilia ishu Angali swala lake hey, ni la magazeti tu. Nimekwambia kaka kina sio kaweza kuleta upuzi. Si mtojali. Takutanika risasi na uweze kufa sasa hivi. Naambia sasa ndugu yangu, utakavyoweza kuniua mimi. Je, ni nani ataweza kukupata hicho ambacho nakihitaji? Niwe. Kama unaona ni njia sahihi ya kuweza kufanikisha lengo lako, kumua kweli haiwezekani. Sasa inabidi kukacha kuweza kukimbia vijana. Oja. Huyo. Kwa bwana Cheng kwanza. Naomba unisomee. Tongaha. Na kuahidi kwamba nitaweza kufanya yote niweza kuhitaji lakini naye pia inabidi uweze kunipromise kwamba. Ni wasani. Utanilipa kile ambacho na staili kuweza kukipata. Haja sisi kitazo. Yaani kuingia makubaliano. Nikupatia unachezo kihitaji nami pia uweze kunipatia unachezo kitaka. Dalwa. Ni mchaka mchaka Dogo anakuja kuweza kutupa macho na mbea bosi Ha vijena wako nyuma yetu yeti Bado anatufukuzia Ongeza kasi Kicheche kwa porini uka Mchaka mchaka Taza yake macho tuwa nasikiliza Yoko kandezi flani Ametulia Sasa jamao tako hizo kimbilia moja kwa moja kivukoni Wadande kivuko kuweza kuvuka upande wa pili ndio itakuwa ni usalama yao. Sasa bosi kivuko kinaondoka tufanyeje? Ongeza kasi. Ingia na gari moja kwa moja usisimame. Wakazama na gari moja kwa moja mbaka kwenye kivuko mzee. Pantoni. Wewe usiulize maswali. Ondoa kivuko fasta. Timo wana chengi na kuja. Wakati huo mkali anaweza kumuita Dalo na yuko na AK47. Mashine ya kimataifa hiyo. Baba kaongeza kasi. Dalo hayuko mbali. Vijana bwana Chengo wanakuja. Hiyo ni sehemu ya kwanza kitu na kita undercover Mr. King anacheka na sema tayari tumeshaweza kuwakacha watu wa ngoma ikae kwa target na Dalo. Cheki mambo haya. Tuna kula chuma pale pale. Nani kakutana naye? Hapo sasa. Wanageuka biashara imesha. Yach Jiang Shengfu. Jiang Shengfu biashara inaisha pale pale bwana Cheng anakuja anapiga risasi. Wanashangaa kijana wanaweza kumuita Dalo kwani kaweza kufanya kazi kama hii. Mr King anasema pana iwezekani. Bwana Cheng naye pia alilaumu sana kuweza kuokosa watu wao. Wanemtaka tayari kashaweza kupoteza maisha. Sasa pipe zinamwangalia Dalo. Nini kinafuata usikose sehemu ya pili? Hiyo ni sehemu ya kwanza tu ya mashine kale unaweza kuita undercover. Hatujapata jibu kamili kuhusiana na bwana mdogo unaweza kumuita Dalwa. Au habari kamili kuhusiana na mkale unaweza kumuita Taza. Lakini musika wa kuweza kutengeneza madawa kulevya tayari kashaweza kupigwa risasi na Dalwa. Inawezekanaje mtu huyo akaweza kuwa ni muuza magazeti alafu anao target namna hii? Ni sharp shooter wa tari, ni bongi la sniper. Hakuweza kufanya makosa na ni kwa nini kaweza kumondoa mtu mmoja tu?
wanaweza kumuita Jiang Shingfu ambaye ndiye mtaalamu kuweza kutengeneza cocaine na magari kuweza kuingiza sokoni. Kuna mambo mazito mengi tuweza kuyajua. Usikose. Sehemu ya pili. The King. Bye bye.